وازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ان شاء الله النهارده هنصور حلقه جديده من برنامج ستيب باي ستيب هنتكلم النهارده عن الليفر انزيم وازاي تشتغلوا مانيوال داخل قسم الكيمياء تمام اول حاجه هنروح نبص على البنفلت بتاعتنا وتكون المحاليل بتاعتنا بقت تلاجة ونبدا نشتغل زي ما هنقرا البنفلت دلوقتي بعد ما نشتغل المفروض هنعمل انتربريتيشن لايه للنتيجه بتاعتنا ولازم نشوف حاجات معينه جدا في الانتربريتيشن ايه هي اول حاجه اشوف الانخفاض واشوف الارتفاع طيب في انخفاض بيبقى ناتج لان عندي مشكله وفي انخفاض بيبقى ناتج لان عندي مشكله انا شخصيه في شغلي يعني في انخفاض مرضي وفي انخفاض ناتج لان عندي مشكله في شغلي والارتفاع بيبقى في ارتفاع مرضي وارتفاع ناتج لان عندي مشكله في شغلي تمام كده طيب ايه اللي ممكن اشتغله ياثر لي على النتيجه بالسلب يعني تبقى قليله جدا قال لك الانتي كواجيلانت اللي انت هتستخدمه لو مخالف للي موجود في البامفلت هياثر على الشغل يعني زي ايه؟ قال لك الصوديوم كلورايد والسيتريت هيقلل لي الاكتيفيتي بتاعت الانزيم فيديني فولس لو تمام؟ نتيجه منخفضه كاذبه للانزيم. حلو الكلام؟ طيب الهيموليسيس هيعلي لي النتيجه من ثلاث لخمس اضعاف يبقى انا اشتغل عينه صوديوم سيتريت أو صوديوم فلويد أشتغلها إنزيم ولا أشتغل عينة فيها تكسير تمام كده؟ اللايبيريك قال لك هيعلي لي النتيجة معايا فلازم أعمل تخفيفات عالية. طيب حلو الكلام. طيب الأدوية الأدوية دي مهمة جدا عندنا في الليفر إنزيم وفي الكيدني فانكشن لأن هما بيأثروا على الاتنين دول بارتفاع جامد جدا. يعني ممكن تشتغل الكرياتينين تلاقيه حالي وتلاقي البيشنت ما عندوش حاجة بس كان واخد أميكاسين تمام؟ الأنكاسين ده كان واخده عشان يعالج البكتيريا. ممكن تلاقي البيشنت كان واخد ارثرومايسين تمام؟ ده نوع مضاد حيوي كان واخده لأي سبب ما كان عنده علاني الليفر انزيم. وبالتالي بسأل البيشنت أنت واخد علاج ولا لأ؟ لو واخد علاج بكتب كومنت اللي هو بيشنت أندر كنترول وستريتمنت باي وأكتب اسم المضاد الحيوي اللي هو واخده أو الأدوية اللي هو واخدها عشان الدكتور يعرف إن النتيجة اللي طالعة عندي دي عالية نتيجة إيه؟ إنه واخد علاج. وبكتب روبيت اعيد التحليل بعد 48 ساعه يكون النتيجه نزلت شويه. لو النتيجه نزلت يبقى الارتفاع اللي عندي كان ناتج من ايه؟ من الادويه. لو النتيجه زي ما هي يبقى الارتفاع ده ارتفاع مرضي. تمام كده؟ دي نقط معينه لازم تخلي بالكم منها. طيب انا في الطريقه بتاعت الكاينيتك عندي اللي انا بحط الريجنت والسبستريت وبحط السيرم وايه اللي بيحصل عندي وابدا اشوف الدلتا ابزوربنس وبطلع النتيجه. طيب في حالات اتش اي في هباتايتس اللي هو فيروس اي او الاتش اي هباتايتس تمام كده؟ او هباتايتس اي زي ما بتسموه. ايه اللي بيحصل؟ قال لك بيتميز ان هو بيعلي لي نتيجه الليفر انزيم بنسبه عاليه جدا ممكن توصل لكام؟ قال لك ل 100 ضعف وال 200 ضعف والكلام ده. يعني انا لو النتيجه عندي 40 وهو عنده فيروس وصلت ل 100 ضعف هتبقى كام؟ 4000. انت متخيل هتطلع الليفر انزيم بتاعتك كام؟ 4000. ودي بنش... بنشك فيها في الاطفال اللي لسه جايين المعمل يعني لسه داخلين عليه طفل لسه داخل يقول لك عاوز اعمل ليفر انزيم. طيب ايه يا ست الاعراض؟ قال لك ده كم الشارع والكلام ده كله. طيب الدكتور هنا شاكك في في الليفر انزيم ان هو عنده هيباتايتس ايه فمعلي لي الليفر انزيم قوي. طب اعمل ايه في الحاله دي؟ لما تيجي تشتغلها على الجهاز بطريقه الكاينيتك هتلاقي الموضوع عندك النتيجه تطلع قليله. تلاقي خمسه، سته، اربعه، سبعه. ايه اللي حصل؟ التفاعل حصل بسرعه خالص في الاول وبعد كده الدلتا دي ما لقتش تفاعل يحصل معاها فالنتيجه طلعت قليل طب اعمل ايه في الحاله دي؟ قال لك اي طفل داخل المعمل بيعمل ليفر انزيم الافضل والاصح ان انت تبدا العينه بتاعتك بتخفيف. تمام؟ الافضل والاصح تبدا بتخفيف. طب ما حضرتك في جي 6 بي دي هيحصل عندي تكسير. صح؟ فلون البول هيبقى داكن برضه. بس هنا بيفرق معايا سؤال مهم جدا انت اكلت ايه؟ هيقول لك اكلت حواوشي من بره او اكلت اي حاجه من بره، طب انت اكلت ايه؟ قال لك ده انا اكلت فول او اكلت لوبيا او فاصوليا او اي حاجه بتتقسم اثنين، تمام؟ يبقى لو اكلت كليات ما بخففش، بيبقى عندي مشكله بنسبه 90% جي 6 بي دي اللي هي عندها لوفافيز، لكن لو اكل اي اكل ملوث من الشارع بشك ان عنده هيباتايتس ايه وفي الحاله دي لازم ابدا العينه بتخفيف عندي. طب نتفق كمان اتفاق؟ اي عينه تطلع قليله معاك اي عينه تطلع قليله معاك في الليفر انزيم عيدها تاني بس بتخفيف. لو طلعت قليله برضه مفيش مشكله، 
لكن لو التخفيف عندي طلعها لك عليه يبقى المشكله كانت عندي في ايه؟ ان نسبه الانزيم كبيره جدا وانت فاهم فلوس فانا خففت الدنيا شويه والنتيجه اللي هتطلع حاضره زي ما عملنا سواء في خمسه او في عشره زي ما هنشوفه كمان شويه. تمام؟ طيب في حاجه في الانتربريتيشن مهمه جدا هو انا ممكن اعرف الاصابه اذا كانت فيروسيه ولا مش فيروسيه من غير ما اعمل تحليل فيروس؟ قال لك اه انت بتقول في المعمل بيطلع لك الليفر انزيم اي ال تي اي اس تي النتيجه بعض المعامل بتطلع لك ال اي ال تي على ال اي اس تي ريشو ايه الريشو ده هيفرق معاك في ايه؟ قال لك لو نتيجه ال اي ال تي على ال اس تي اقل من واحد يبقى هو عنده مشكله بس مش مشكله فيروسيه تمام كده؟ هو ممكن ما عندوش مشكله ممكن عنده ليميت على الليفر اي مشكله ثانيه يعني ممكن سليم ما فيش مشكله بس النتيجه بتاعت ال اي ال تي على ال اي اس تي ريشو لو طلعت اعلى من واحد بكتير لو طلعت اثنين ثلاثه اربعه هنا عنده مشكله ايه؟ مشكله فيروسيه. عشان لما تمسك روبوت وتشوف ال اي ال تي على ال اس تي وتشوف الريشو بتاعها ما تستغربش هو ايه ده؟ فهمت؟ هتفرق ما بين الاصابه الفيروسيه والغير الفيروسيه. دلوقتي هنقوم نشوف البامبلت بتاعتنا بتقول ايه وبعد كده هنشتغل ونشوف النتيجه بتاعتنا هتطلع ازاي. انا دلوقتي دي البامبلت اللي انا هشتغل عليها اول حاجة بروح ابص عليها عناية بتروح عليها على طول نوع العينة اللي هي السبيس مين بتاعتي زي ما قلنا هتشتغل سيوم ويعني ايه كلمة سيوم يعني عينة دم مسحوبة في انبوبة فاضية بالليل تيوب او في انبوبة جل وبعد كده بسيبها يحصل لها كلوتنج وبعد الكلوتنج ايه اللي يحصل اعمل لها سنتر فيوش وايه اخد السيوم اشتغل منه او عينة بلازما ونوع الانتي كواجيلانت المستخدم ايه هو الهيفرين تمام؟ طيب الاستابيليتي بتاع العينه يعني انا لو مش هشتغل العينه دلوقتي ايه اللي هيحصل عندي؟ قال لك لو هتقعد معاك اربع ايام في درجه حراره من 20 ل 25 وهتقعد معاك سبع ايام في درجه حراره من 4 ل 8 دي درجه حراره الغرفه تمام؟ ودي درجه حراره الثلاجه وهتقعد معاك ثلاث شهور لو اقل من كام؟ من سالب 20 تمام كده؟ طيب تعالى بقى انزل تحت كده ونشوف طريقه الشغل قال لك هناخد 1000 مايكرون اللي هو 1 ملي من المونو ايجنت على ايه 100 مايكرون من السيرو طيب ايه المونو ايجنت ده؟ لما قرينا البامفلت لقينا ان الكيتس عندي في علبتين تمام بحضرهم بنسبه 4 ل 1 هاخد اربع اجزاء من الار 1 على جزء من الار 2 اللي هو كام؟ 400 على 100 او 800 على 200 ده اسمه مونو ايجنت وبعد كده بحضره وبعمل التحليل بتاعي بحط ال 100 من السيو وبعد كده بعمل ميكس واخد ايه الدلتا بتاعتي تمام طيب نقلب بقى لما النتيجه تطلع عندي ونشتغلها قال لك العينه بتاعتي لو طلعت اعلى من 700 تمام ده اسمه اللينيارتي لازم اعمل تخفيف بنسبه واحد زائد تسعة من ال ان اي سي ال اللي هو الصلايب والنتيجه اللي تطلع اضربها في كام؟ في 10 تمام؟ عشان زي ما قلنا ان التفاعل بتبقى نسبته عاليه جدا فلازم اخفف عشان اطلع النتيجه بتاعتي مظبوطه، بعد ال 700 النتيجه مش مظبوطه لازم يحصل ايه؟ تخفيف. طيب النورمال او الريفرنس رينج بتاعتنا بص بقى الومن كتبها لك اقل من 31 او اجوى اه لحد 31 والرجاله لحد 35 اما في التشيلدرن محدده لك من سنه لثلاثه من 4 ل 6 من 7 ل 9 من 10 ل 12 من 3 ل 15 من 16 ل 18 وكاتب لك النورمال بتاع كل عمر قدام تمام؟ انا دلوقتي بعد ما شفت طريقه الشغل وشفت اللينيارتي وشفت السبيس مين وازاي احضر المونو ايجنت بتاعي هو ما اشتغل دلوقتي تمام؟ إيه ممنوع اشتغل عينة هيمولوسس باكد تاني ممنوع اشتغلها لايبيميك إيه ممنوع اشتغل على صوديوم سيتويت او على صوديوم فلورايد اتبع البامفلت واشوف النتيجه بتاعتي وبعد كده اعمل الانتربريتيشن بتاعي للنتيجه واطلعها ولو في اي كومنت او اي كونكلوجن بنكتبه على النتيجه اي حاجه شاكين فيها إيه بنكتبها هل شرط ان الاس جي بي تي يكون دايما عالي والاس جي بي تي يكون اقل منه؟ قال لك لا مش مقياس لان كل واحد بيشخص حاجه معينه. يعني الاس جي بي تي سبيسيفيك للليفر لان هو ما بيطلعش غير من الليفر بنسبه كبيره جدا، اما الاس جي او تي ده موجود في الليفر وفي الهارت وفي السيل والكلام ده فممكن يكون عندي مشكله في اي حاجه ثانيه فيعلي لي 
الاس جي او تي ويبقى الليفر بتاعي سليم دلوقتي هنقوم نشتغل مع بعض التحليل بتاعنا دلوقتي زي ما قلنا للاي ال تي والاي اي اس تي طريقه شغلهم واحده فاحنا هنشتغل واحد منهم والنتيجه اللي هتطلع هتشتغل نفس الثاني بنفس الطريقه وخلاص تمام فاحنا مثلا هناخده ايه عندنا هناخده الاس جي او تي تمام المونو ايجنت احنا حضرناه هناخده منه واحد ملي اهو واحد ملي عندي حطينا الواحد ملي بتاعنا اهو وبعد كده هاخد 100 مايكرو من السيرو تمام وهروح اظبط الجهاز بتاعي اس جي بي تي هما الاثنين متظبطين على نفس البرجر ادخل الديستال بوتو كده دخلنا على البروجرام بتاعنا اهو المفروض اللي انا اقيس هحط عندي كده ادي لو ايجنت وادي السيروم انا واخده هحط الميه بتوعي هعمل ميكس كويس جدا اهو وبعد كده هجي مدخل العين وهسيب الجهاز ياخد القرايه بتاعته الدلتا وبعد كده هنشوف النتيجه كام تمام بعد ما اشتغلنا النتيجه عندنا طلعت 14 و3 يعني 14 معنى النتيجه طريقه الاس جي بي تي زي الاس جي او تي الاثنين على نفس الطول الموجي الاثنين بنفس الشغل يعني مفيش اي اختلاف فالفيديو ده هنعتبره للاس جي او تي والاس جي بي تي تمام احنا كده عرفنا ازاي نشتغل الاس جي او تي والاس جي بي تي كاينيتيك على جهاز الكيمياء بطريقه بسيطه جدا مشينا على الخطوات اللي البنف اللي قايل عليها ما تخالفش اي حاجه في الموضوع دوت واشتغل زي ما تقول بلاش تتفزلك في شغل الكيمياء يعني هو ما فيهوش فزلك هو بيقول لك اشتغل كذا على كذا واصبر كذا واعمل كذا امشي زي ما هو قايل بالظبط النتيجه هتطلع معاك مظبوط عرفنا شويه انتربريتيشن صغيرين عن النتيجه لما تطلع ان تفسيراتها ايه ونعمل ايه؟ اخر حاجه ان مش كل ارتفاع عالي للليفر زي معناه اللي عنده فيروس او معناه اللي عنده ليبت على الليفر بتاعت اللي هو فاتي الليفر يعني او الكلام ده كله. قال لك اتقسمت الارتفاعات عندي لحاجه اسمها نورمال وحاجه اسمها سلايتلي وحاجه اسمها مودريت وحاجه اسمها هاي وحاجه اسمها فيري هاي. يعني اتقسمت النتيجه بتاعتي لاربع اجزاء. كل جزء بيزيد او بيحصل زياده ليه في مرض معين وده ان شاء الله هنبقى نصوره في حلقه انتربريتيشن خاصه بالليفر انزايم يعني لما يطلع الاي اللي تي عندي مثلا 50 غير لما يطلع 70 غير لما يطلع 100 غير لما يطلع 500 الارقام دي كلها ليها تفسير وكل تفسير ليه معنى وليه مرض اخر حاجه ناكد على المريض الادويه الادويه يا جماعه بتعمل لنا مشكله كبيره جدا في التحاليل بتاعتنا فارجوك تسال المريض انت بتاخد ادويه ولا ما بتاخدش ولو بياخد ادويه تنوه عنها في الايه التقرير بتاعك وتكتب في الكونكلوجن بتاعك ان هو اخد ادويه. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم النهارده اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله كان معاكم كابتن انس باي.